Hola, hola, buenas noches. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, good evening. Can you hear me? Yes, teacher. Okay, thank you. Let me see how many people do that now. Nine. Mm -hmm. Welcome, welcome. Just let me know if you can hear me very well, please. Good night, teacher. Good evening. Hello, connecting, disconnecting, let me see. Okay, remember that we are so close to finish this week. And after this one, only one is left. So I invite you to connect to all the classes. Okay, I got 11. Let me check out the attendance.
Okay. One more, one more. Okay, let me check out the attendance first. Okay. okay, I'm ready. Let me see. We have, we have 12 people here. Okay, hold on a second, let me see if something here we can talk about.
Okay, this is the, the topic for today. Okay, how to use question with what sign? Uh, but before we are going to take a look at uh, the previous topic that we have studied. And then we are going to start using uh, this expression, what time, in order to ask questions. But in order to do that, let me see how many I got 13. Okay, I'm going to uh, check out the attendance, America Elizabeth. Say hello, please, if you are there. America, she's type of power, Viva Ola. Blanca Esperanza, yeah, America's here, but I need that she say hello. Uh, Blanca Esperanza. Blanca, Blanca. No? Brian David. Present. Okay, he's there, Brian is there. Um, Dan is not here. Diego Antonio. Present. Okay, thank you, sir. Uh, Diego Antonio Rodriguez. Okay. Present. Uh, I got it, I got it. I'm sorry. Edwin Alexis. Ingrid Geraldina. Present. Okay, thank you. Jonathan. Jonathan. Present teacher. Okay, thank you, sir. Here. Don Jose Luis. Present. Okay, welcome, sir. Uh, Karen Michel. Present. Okay. Uh, Carla Alice. Present. Okay. Uh, Catherine Maricela. No? Present. Ah, it's there. Okay, thank you. Uh, Lillian Soraya. Lillian. All at one. Present. Ah, it's there too. Okay, thank you. Maria Unice. No. Okay, Mauricio Antonio. Mauricio. Mauricio. Present teacher. Is there is there too? Okay. Okay, Roxana. Present teacher. Okay, thank you. Uh, Roxana Elizabeth. Present. Okay, teacher two and Sara Alejandro. Sara, say Present. hello, Sara, say hello. Present. Okay, thank you. Uh, before we can start with the new topic, I would like that some of you remember what we studied yesterday. You can create sentences using uh, what we studied. And based on that, you are going to tell me if you got all the information that I shared with you. Okay, antes de iniciar, vamos a hacer como un review. Eh, me gustaría que me mencionen los temas y me den algunos ejemplos de lo que vimos ayer. Basado en eso, para poder hacer una conexión con lo que veremos el día de hoy. Eh, ok, veamos. Solo tengo cuántas cámaras encendidas. Six only. Y tengo cuántas apagadas. Wow. Ok. Bueno, por ahí tengo a dos y tres que están de oyentes por su trabajo. Agradecerles su esfuerzo de estar conectados, eso es muy importante. Eh, el deseo de superación que ustedes tienen, eso es sumamente admirable. Eh, las horas de trabajo, pues sabemos que las jornadas son largas, pero también hay que darse una oportunidad de poder eh, crecer profesionalmente. Y es precisamente para eso este curso para que usted pueda cambiar sus expectativas dentro de qué dependerá de usted el tiempo y, y la práctica que lleve en la cuestión del idioma para poder 
tener buenas habilidades y comunicarse en sus empresas, en sus lugares de trabajo con personas de cualquier país que hablen el inglés como a lengua franca. Ok. As I told before, welcome back. We are going to make a review. I would like to hear from you some example related with the topic that we started yesterday. Yeah, let me know. Raise your hand if you want to speak about something, and I'm going to let you do. Okay, let me see who wants to be the icebreaker. I think you're the icebreaker. Sí, me comprendieron lo que dije, lo he dicho en dos idiomas. ¿O no? ¿No se comprendió lo que dije? De mi parte sí lo comprendí, teacher. Vagamente recuerdo en cuanto al tema de la combinación en cuanto al WH questions y la combinación de los auxiliares en cuanto al do y en cuanto al das. Okay, perfecto. Thank you, sir. Bueno, por ahí a Brian le, uh, le refrescó la memoria. Veamos quién más tiene alguna idea, ejemplos de lo que hemos visto el día de ayer para conectarlo con lo de hoy. Jonathan, thank you very much for your participation. Okay, teacher. Uh, estudiamos también los, los conceptos de different department. Ah, ok. We, we talk about different uh, Areas in our workplace. Ah, okay, perfecto. Adelante. And también hicimos una actividad acerca de what do you do? Uh, what do you do? Más que todas las actividades en el trabajo, teacher. Okay. De acuerdo a los diferentes departamentos, ¿verdad? Okay, okay, perfect. Okay, I got your point. Somebody else wants to tell something about? See? Okay. In mass? Hola, hola, hola. Well, I guess in order that you remember what we started yesterday, I'm going to share with you something. But I would like to share it in order that all of you can see it. But at the same time, I would like that all of you manipulate it. Uh, let me see, how can I do Okay, I guess it's going to be better if I share the link and you do it by yourself there, okay? Bueno, para refrescarles un poco la memoria, voy a compartir un ejercicio referente a lo que hicimos el día de ayer. Pero eh, lo voy a compartir para que sean ustedes mismos los que van manipulando la información y creando lo que se les pide hacer. Ok, he compartido ahí en el, en el chat de Zoom. Double click, click, please, double click. Me dicen si, si pudieron abrirlo, por favor. Ok, teacher. ¿Sí? Ok, let, let us work on it, and then we are going to continue talking about ¿Sí pudieron todos? Yes. Ok, yes. thank you. Sí, necesito estar seguro de que sí todos han accesado al ejercicio. Ok, you, have, you got the instruction there. Ahí tienen las instrucciones de lo que vamos a hacer. 
¿Qué es lo que le dice? I'm going to read the instruction for you. Okay, you need to draw, you need to draft the words in order to put in order. Por cada movimiento que usted va haciendo, va ganando puntos. Si ¿Sí pudieron entrar, sí. Okay. I'm going to let you work on it. Eso es para que vayamos recordando. Vimos, ¿sí? Do you finish? Not yet. Not yet. Give me a okay, two okay, or don't. three minutes, please. Okay, don't worry. Don't worry about it. Finish. All right, thank you. Okay, I'm going to share it. Maybe somebody has a problem in order to solve this exercise. What you need to do is just to look at, uh, look at this, uh, and you are going to put in order. For example, here, where? I finished, teacher. Okay. Where does Sara? Okay. As you see. Okay, what about this one? Will you tell me the word that I need to put in the third place? Me dicen que palabra es la que va en el primer lugar. 
What? What? Okay, what? It's going to be here. We got a point. What? Do. Do. Eat. For breakfast. Eat. For breakfast. Okay. One more. One more. Tell me. What is the word that I need to put at the beginning? When. Okay. When. When is going to be here. Okay. When. Das. Das. Wow. I don't know what, what's happened there. Work. Come. Work. Come. Come. Das. When does after come? On this one. Okay, what else? Come back. Come back. Okay, from where? Okay. And the last one is going to be this one. Tell me. Why? 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 Why do do next cat? Why do cat? Really? You say this one is here. Okay. Why do cats? After. Repeat again, please. Run after. Why do cut run? Run after. After mice. Okay, bueno. Sabían lo que significaba la anterior, cierto? Esta. No te cerca significa. Este es el plural de mouse. El plural de mouse. De ratón sería ratones. Entonces. Yes, este es el plural, mice. Mice. Ok, let us. Uh, ok, this is going to be the last one. This uh, is number five. Ok, prepare. Sería how do you how do you make pizza? Do you make pizza? Make pizza. Okay, I guess it is enough. Or oh, I don't know. All the ten, if you want, we can resolve all the ten. I don't know if you if you want to do that. If not, we can continue with the talk. Okay. Well, no question. Okay, hold on a second, please. Let me see here. Well, okay, we are going to start here. Um, let us start as the classmate, the exact time he or she does some activities at work. Take a look at it. The exact time that he or she does some activities at work. Can I listen? Teacher será pregunta a los estudiantes el tiempo exacto que él o ella hace algunas actividades en el trabajo. Okay, could be, could be in that way. Aunque okay. en buen en buen salvadoreño también podría decir la hora exacta en la que él o ella hace algunas actividades, ¿sí? Recordemos que el español nuestro tiene muchas variantes. Literalmente sería así. ¿Ok? Ok, you are going to talk about that. 
For example, I can ask you, um, Roxana, uh, what time do you leave your house in the morning? What time do you leave your house? ¿A qué horas salgo de mi casa o llego yes. a mi casa? Salgo de mi casa. ¿A qué horas sale de su casa en la mañana? Quiero ver cómo lo va a responder. Yo salgo a a las cinco y media, pero no sé cómo decirlo en la línea. ¿Me ayuda, teacher? Yes. ¿Cómo le dije que era el verbo? What time? No, el verbo que usé ahí. Live. Live. Ajá. Uh -huh. Sí. Sería I live. I, I live uh, from my house at 5 30 a.m. My house. Uh, 5 30 a.m. 30 a.m. Yeah. I live at how at my house by 30 a.m. Whatever. Okay, okay. That that is what you are going to do. Ask to somebody the exact time he or she does some activities at work. Uh for example, if I ask uh, Don Jose Beltran, uh, what time do you take a uh do you take a nap in your in your job? What time? What time? Okay, I'm going to switch switch the, the word. What time do you take a break in your job? Break. What time do you take a break? In your shop. I don't have a break. You don't have any break in your job? I can't. Okay. You are <laughs> pretty busy working hard. Always. Okay. You need to you need to have because in that way you are going to breathe deep and relax a little bit, but <laughs> weekends. Yeah, really? Yeah. yeah. Okay, yeah. okay. I got your point. Okay. Okay. By me, I have a two breaks, teacher. Okay, tell me, tell me. I have a, I, I take my first break only 10 minutes uh, after to the lunch and okay. other, other 10 minutes, uh, two hours, two hours uh, before to my, finish my, my turn in my job. Okay. It's a short minute for me, but I can't take any more. Okay, okay, I got your point, I got your point. But at least uh, you can uh, breathe in a different area. You can dream something. And it is pretty good. Okay, I need that you ask question. I want all of you asking uh, a specific task that you do. Okay, another question could be, um, let me see. Catherine, what time do you arrive to your job? What time do you arrive to your job? Me lo puede repetir. What time do you arrive to your job? ¿A qué horas llega usted a su trabajo? ¿A qué horas llego? Yes. Uh, H H P H I am no sé cómo A A M in the morning A A A A 
I am. A M. Uh -huh, okay. But I need that you ask question. Come on, you. Necesito que se hagan preguntas entre ustedes referentes a, a, a horas exactas. For example, I can ask Jonathan. Uh, Jonathan, what time do you take your lunch in your job? What time? I eat. I um. I eat my lunch. Uh, one p.m. teacher. Okay, see. ¿sí? Se dan cuenta que no todo el mundo eh, almuerza a las doce. Depende de, de el turno que tenga. Okay, 1 p.m. What about you, Brian? What time do you have uh, lunch? And where, if you want to share with that? Well, teacher, um, my different schedule is rotated. But my favorite time for lunch for me is 2 p.m. 2 p.m. 2 p.m. Okay, and I need that you record the, the following word. Schedule. 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 Okay. I need that you write it down. Jot down, please, in order that you can keep in mind. Schedule. Okay. Thank you. Somebody else? What about you, Roxana? Tell me, Roxana. What time, what time do you finish your, your working day? Roxana Yotcher, hola otra. Roxana Alvarez. Ahora sí, dígame la pregunta, por favor, casi no le puse atención. What time do you finish your day? ¿A qué horas termino de? Yeah, you, 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 your work. What time do you finish? I finish my work at 12. At 12 o'clock? Mm, Six o'clock. Okay. Lucky you. Lucky you. Because in my case, I, I had to work from seven to four. And sí. three day I start seven and I finish 5.30 p.m. And I take a nap and then I start working online. And I finish about 11.30. From Monday to Friday. Teacher. Hello? Una pregunta. Eh, la pronunciación del horario en temas de 12 horas dentro del inglés se utiliza el AM and PM, ¿verdad? Pero cuando se utiliza el formato de 24 horas, ¿hay alguna diferencia? Mm, generally, uh, we use, we count uh, a full time as eight hours, at least here in the suburb. Cuando hablamos, por ejemplo, de un tiempo completo, lo que se contabiliza son las horas. Voy a explicárselo de esa manera. Y when we talk about part-time job, cuando hablamos de un part-time job, hablamos de qué? De dos horas, cuatro horas, seis horas. Entonces, significa que eh, la hora... Generalmente siempre la vamos a tomar eh, la forma más común. At least only military, they use uh, 13, 14 hours. Generalmente eh, el formato 24, más que todo eh, antes era usado en la parte militar. ¿Sí? A las 1300 horas. They, they used to say that in that way. I don't know if, if I answered your question. No sé si esa es en lo que esperaba de la respuesta. En, el... en términos militares sí conozco, ¿verdad? Que se utiliza las 1300, etcétera. Pero, por ejemplo, ahorita con términos de decir las 2044, sí. eh, no, no estaría mal en términos generales poder decir 20 with 44 hours, que es el término como el término de 24 horas. O toda la vida se ha llegado a utilizar precisamente el término de 12 horas en cuanto al idioma. 
coloquialmente referente a horarios en el común denominador de, de todos los trabajadores se ha usado así. ¿Sí? Excepto cuando son casos especiales como los que ya mencionamos. Ok. Ok, so Mario wants to ask something. Bueno, pero yo necesito que se pregunten entre ustedes, porque los que van a practicar el ejercicio son ustedes. Y les muestro lo que decía la actividad. Ok, mira lo que dice la actividad. ¿Ve? Ask a classmate the exact time he or she does some activities at work. Ask a classmate. Maybe in order that you can do that, I'm going to create some breakout room and you are going to talk with he or she. Bueno, a, a fin de que podamos hacer esa actividad más dinámica con alguien, no veamos como eh, limitados a poder hablar con solo esa persona, voy a crear una sala donde ustedes eh, van a poder preguntarle a su compañero. Veamos si todo el mundo se puede agregar porque les envío la invitación, pero algunos rápido abortan el avión. Ok, veamos. Here we go. Ahí está su invitación. Ah, y luego me cuentan qué es lo que hablaron. En inglés, Scott, you are going to tell me everything. Has to be in English. You know? Ok, click on my invitation, please. Hola, hola, hola. Acepten la invitación. Por favor, acepten la invitación. Únanse a las salas. Bueno, solo en el estadio oyente. Okay. Uh, ¿Usted no sé si va a hacer alguna? ¿O la hago yo todas? La verdad que no vi, no, no, no la, te había dejado algunas preguntas. No, no, no la... que, que nosotros podríamos ir preguntándonos cualquier cosa. Ah, ah ok. Eh... Como, what, uh -huh. what, what time do you have lunch? Ah, um... I have lunch at uh, one thirty, 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 and what is a la una y media? One, one and a half. One and a half. You can say one and a half. One and a half. Oh. Huh? Can you hear me? Can you hear me? Sí. Una treinta, one and a half. One and a half. Uh, one and a una half. Una y media, una y media es one. One and a half. One and a half. Uh, Esa palabra a half. half que se escribe H-A-L-F. Eso es half. media. Uh, half. Y eso, eso se usa when, when people uh, is looking at uh, the half orange. 
cuando andan buscando su media naranja dicen they have orange ah ya 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 sí Ok, ya pronto vamos a ver cómo se dice la hora de hoy. O, o, eso nos toca hoy. Um, one ok, what else, Karen? Um, Hello, Karen. Are you there? Sí. Sí. What about another question that you can ask uh, to Catherine? O Catherine um, to Karen? What, my, what time do you have dinner? Um, I dinner seven seven p.m. Seven p.m. Okay. okay, one hour before the class. That's that uh -huh. is okay. Antes de la clase, uh -huh. yeah. In order to prepare dinner for the family and to be free, prepara la cena antes de su clase para estar que no le estén diciendo nada. <laughs> Sí, para cenar en familia también. Ah, ok. That's good. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se dice? Uh, that you enjoy having uh, a dinner with your family. Uh, dinner, uh -huh. okay. This family dinner. Ok, tell us, tell us, share with us the info that you got. Okay, how you are going to share the information that you got? For example, uh, I was talking with Catherine and MC and Karen. Karen. Yes. Okay. And Catherine told me, ojo con ese verbo, me oh. dijo, told me, oiga, that she prepared in it dinner at seven o'clock mm -hmm. because she loves taking dinner with her family. Mm -hmm. Okay, that is the info that I need to share with, with the class. Ahora, así quiero que ustedes compartan la información mm -hmm. de una persona con la que estuvieron platicando. Veamos quién se atreve. Usemos el lenguaje, por favor. Hello. Okay, teacher. Uh, I talk uh, with Carla Lisette. And the first question for, for her, uh, how long, how long does it take you to get to work normally? No sé si se entiende correctamente o hay una manera más simple de poderlo realizar. What time do, uh, yeah, if you go straight to the point, what time do you get to your job? Ah, okay, entonces sería eso. Or, and, or and, you... and her answer is uh, she takes around, around one hour. For arrive your work. Okay, you also can uh, can use. Uh, yeah, you can use how long do you spend in order to arrive to your job. Another would be if she travel by bus or by car, or somebody drive her, and so on. But okay, Pero ahorita tranquilo. Okay, somebody else wants to do it. ¿Quién más? Veamos. Hello. Hello, teacher. Eh, yo estuve con el compañero José Beltrán. Estuvimos conversando y pues aquí formulé uno. Eh, he says that he goes to sleep at 11.30. ¿Estaría bien así? Um, Se la repito. Yes, let's go. Do it, do it, do it. He say that he goes to sleep at 11.30 p.m. 
Yeah, you could be could be in that way. Another question? Yes. Um, what time do you take a break? Okay, what time do you take a break? Uh, he says that he take a break. No, perdón, perdón. Ahí sería, él me dijo que no tiene break. Sería, he's, he doesn't. Okay, perfect. He doesn't. He doesn't. Ay, para unirla. He doesn't take, take he doesn't take any break. Take any break. Bye. Okay. Somebody else wants to do it? Alguien más? Alguien más? Alguien más, por favor? Hola, hola. Hola. Hello, teacher. Okay, Mauricio, welcome. Uh, Jonathan will be uh, wake up at 4.30 a.m. Okay. Um, play uh, video games at uh, 3 p.m. A 3 p.m., okay. Was it? Okay, I got it. Uh, let me share with you something here. We have compartir con ustedes algo rapidito para tener un review. Let me see this. Okay, I need to refresh your memory and I'm going to do with this presentation. Okay, take a look at this. Okay, uh, who wants to read the poem related to what? They say uh, you use what to ask about things. Ah, ok. ¿Todos comprendemos lo que dice ahí o alguien no? Yes, teacher. Yo sé que la mayoría sí, pero puede ser que haya uno o dos que no lo comprenden. Entonces necesito saber para ayudarles. Sin pena, sin miedo al éxito, por favor, díganme. Teacher, una duda. Donde dice, you use why? To ask about a reason. ¿Qué significa reason? Ah, pero usted ya está en otro. Usted ya se me fue para el why. Y ahorita yo estoy en what porque quiero ir. Ya le voy a decir, es una razón. Pero lo, ah, que, okay. lo que yo quería decir en orden desde aquí. Ambas. Para resolver cualquier duda que esté. Porque no quiero que haya uno que vaya a salir con una okay. Después de este review de creación. Ok, entonces decimos que what lo vamos a usar cuando? Para preguntar sobre cosas. Ok, to ask about things. Perfecto. Uh, ¿Alguien más me lee where? You use where to ask about place. 
Ah, ¿y qué es eso de place? Lugares. Lugares. Entonces Lugar. voy a usar where para preguntar acerca de lugares. Ojo. De lugares. Siguiente, ahora sí. Compañera que leyó sobre el reason. Léanmelo de nuevo, por favor. Ok. Y you, you use why to ask about a reason. Ok. Entonces, ¿qué diría ahí en español? ¿Que usamos why para qué? Para preguntar acerca de estaciones, digo, ¿verdad? O oh, no, perdón, razones, digo. Sobre una razón, una explicación del por qué. Si su hijo, por ejemplo, si tiene un hijo y llega tarde y usted le dice, Why are you coming so late? ¿Por qué vienes tan tarde? Entonces, él tiene que darle una razón, una explicación del por qué. ¿Comprendido? Yes, yes, ¿Alguien tiene dudas? Que hable hoy un poco calle para su nombre. No, teacher. Bueno, entonces me cayó. Ok, you use how to ask about manner. ¿Qué dice ahí? Usamos how para hablar sobre qué. Hola. Sobre maneras. Ah, ok. Example. How do you feel today? How do you feel today? Ah, I'm, I, I feel happy. Alguien dice, I feel sad. I feel bored. I feel tired. Usted está diciendo cómo se siente. Entonces ahí usamos how. And the last one. ¿Quién me lee la, 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 esta, por favor? You use who to ask, to ask about a person or people. Ah, ok. Ojo con esto. Aquí hay dos cosas que hay que entender la diferencia. Vamos a usar who para preguntar acerca de qué dice. Personas o gente. Aquí, aquí, aquí dice algo. Aquí hay un determinante. Una persona. Ah, sobre una persona o. O. Gente. O el plural de este que está aquí. Personas. Ah, ok. Personas. Entonces significa que who me puede servir para singular o para. Hola. Sí, Vaya, vaya, pues. Ok, mira lo que dice ahí. Ok, dice WH question as for information. They are different than yes, no questions. We offer, we often refer to them as WH word because they include the letters of the letter WH, for example, why, what. There are different WH question words. Oh, hay diferentes. Hay diferentes. Comprenden todo ese texto. ¿Qué es lo que dice? Yo sé que la mayoría sí, pero alguien puede ser que tenga una duda. Hola. ¿Me dicen, por favor? Se entiende. Ok, bueno. Me muevo, me muevo. Ok. ¿Ven lo que estoy viendo? Sí. Yeah. Yes. Ok. Yes. You see the environment here when we talk about who. And also I can talk about 
about what? About cats, about ah, including an animal too, okay? Yeah. Right here, when we talk about when, we talk about different different scenarios related with time. When we talk about where, uh, we talk about different places. When we talk about what, we talk about different things. We have the car, we have the scissor, the bowl, some shoes, a tree. Okay. Uh huh. Right here, you have some examples. Who wants to start reading the first one, please? Can me leer primero, por favor? Who? Okay, but, but read the example. Who is that boy? Ah, mira. Who, who's, who's the boy? My brother, Tom. Okay, next. Gwen. Gwen is the party oh. on Friday at 12 o'clock. On Friday at 12 o'clock. Okay, perfect. Next. 12 o'clock. Ah, yeah, yeah. Okay, next. What? What is on the table? There is a pencil. There is a pencil. Okay. Why? Why? Why are are you late? Ah. Because at this is my bus. Okay, mira, mira, mira. Es, ahí está una pregunta, ¿ves? Eh? Cuando llegue tarde ahí el que tiene su alterno le dice, Why are you late? Because I miss my bus. I got caught in traffic. Could be too. Cuando uno va manejando and you say, I got caught in traffic. Eso es cuando qué? Cuando hay una trabazón, la que mencionamos nosotros en el Salvador. Ok, otro ejemplo sería, where, where, where's your book? It's in the back. And the last one is, uh, which? Ok, which? Which is your apple? The green one. Ah, ¿cuál es tu manzana? La verde. But let me see the time that I have now. Ok, let me see. I need to show you something else here. Okay, this is an structure that I need that you have it. Si puede hacer una captura de la estructura gramatical de esto, sería muy bien. Para que le quede guardadita ahí. Ya que esta es una presentación de Prezi y para compartirles really heavy, you know. Okay, we are going to have the WHS word first, at the first place. Ahí vamos a tener la primera palabra, va a decir what, where, which, etc. Luego podemos tener do, does. También podría ser did. Ahí podría estar eh, una forma de did. Podríamos tener have. Podríamos tener will. Eso ya es más amplio. Ahorita tranquilos. Luego el sujeto que podría ser un nombre. Eh, personal o personal. Time. Un nombre o un pronombre personal. Que podría ser María o Chi. Jorge o He. Luego un verbo. Also, we can have ajunji, the base verb, the past participle. And at the end, we can have the complement. Es una estructura que muy pronto a uh, en otros niveles vamos a clarificar o, o quien esté con ustedes lo va a hacer. Ok, ahí lo tenemos en grande para que ustedes lo puedan ver. Esa es la estructura que necesitamos tener en mente al momento de crear oraciones. Ok, no sé si hice la screenshot. Y ahí tenemos a uh, different WH words. Ahí tenemos what, how, whom, whose, where, why, which, and when. Mire cómo están, ¿ve? Muy bonito. And now we have a uh, what corresponde al interrogativo que, aunque a veces también puede funcionar como cuál. Cuáles. Ojo, esto por eso está en español para que usted lo comprenda. 
significa que, pero también puede funcionar como cuál o cuáles. Why did you, uh, what did you do yesterday night? Ahí lo tiene traducido en un color amarillo. Uh, what are you thinking about? ¿En qué estás pensando? Mira cómo se dice, ¿ve? ¿eh? What are you thinking about? ¿En qué estás pensando? What is your name? What is this? Okay, you can see it better. ¿Quién me lee, ¿Quién me lee este, este cartón? Can you see it very well, no? Está muy pequeño, Roxana. Okay, teacher. Hello, my name is Davy. What's your name? Hello, my name is Jane. Thank you. Mira lo que le dice él. Welcome to. Ay, que no se ve. Welcome to Seiko. Seiko International. 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 Okay, thank you. And what about the, the, the last one? This one? Can you see it very well? No? No se puede ver. What are you catching? Okay. At catching a fish, at catching a ball, at catching a butterfly, at catching mouse. Yes. Different things. Y como dijimos que el what íbamos a usar para cosas, entonces ahí están los ejemplos. The what. Ahí lo tenemos, ¿ven? Ahí tenemos que estudiar la Bueno, así rapidito, uh, tenemos wish para hacer preguntas que traduciremos por cuál. En inglés contamos con el interrogativo which. Este WH question se usa para referirnos a objetos determinados entre los que se debe escoger opciones o de elección limitadas. Ejemplo, which is the cheapest one? ¿Cuál es el más barato? Entonces usted lo dice, which is the cheapest one? Okay, the next example, which is your sister? ¿Cuál es tu hermana? Uh, which dress are you going to dress? Ojo con esto, mire. Ojo con esta oración. Which dress are you going to dress? ¿Sí? ¿Qué le encuentran a esa oración? Así, rapidito. El wish dress. ¿Qué hay, ¿Qué hay en esa oración? Veamos. ¿Que lleva un verbo? No. Mm. no. Sí, pero, pero hay algo ahí que, que, que necesito que... ¿Que se repite la palabra tres? No, no, no. I got dress here and I got dress here. ¿Y será que, que las dos significan lo mismo? Al parecer, ¿no? Ahí está la traducción. Observe la traducción. El primero está funcionando como nombre y el último como verbo. La misma palabra. Y es ahí donde la gente dice, no, por eso es que yo no comprendo el inglés, porque 
es muy complicado. No, no, no. Hay que, hay que tener en cuenta que eh, un nombre también puede convertirse en un verbo. Y para saber cuándo es el, es el ah, verbo y cuándo es el sustantivo. Se recuerda que antes eh, le di una estructura. Ajá. Entonces uno observa la estructura, cómo va. Y para darle sentido a la oración también, ¿verdad? Así es. Bueno, y esto que estamos haciendo es solo un review. Please. Pero ya Don Time está diciendo que tenemos que pasar a otro tema. Eh, let me see what else. Bueno, sí. Ok, check out it here. Acá. Ok, this is the main topic for us. And right here, maybe you are going to uh, clarify some doubts that, that you have. Telling the time, ok. Telling the time. Ojo con esto. If I got seven, how I'm going to say? Si yo tengo las siete, ¿cómo lo digo en inglés? Seven o'clock. Ah, pero no faltó. It's the seven o'clock. It's, um, so. What about this? Sería, it's eight o'clock. Okay, nice. What about this one? Sería, it's. 620. Mm, could be. It's 620. Uh -huh. Okay, what about this one? X1060. 1060. Uh -huh. And the last one? It's 12.15. 12.15. Okay. If I ask you, what time is it here? Si le pregunto a alguien, ¿qué hora es ahí? It's 4.10. Ah, okay. For it is 4.10. Estamos usando, eh, digamos, la... la... Okay, por ejemplo. Vea lo que sucede ahí con esa línea y con esa flecha. Cuando la aguja va from, from 12 to 6. And let us see. It is going to be past. Right here is going to be a quarter. Y aquí aparece la palabra que mencioné hoy en el, la sala del breakout room. Con las dos compañeras que estaban ahí, les mencioné la palabra half. Y luego tengo another arrow that show me that I'm going to use two. Hay varias maneras de cómo decir la hora, pero esta es, es como la más fácil. En, una, en un término básico, porque ya más adelante posiblemente van a, vamos a cambiar esto por algo eh, diferente, pero. Ok, check out with this. Right here is the quarter. Ok, observemos bien esto aquí. Y preguntemos algo que no entendemos. Okay, right here I can say in different way. Aquí también lo puedo decir de diferentes formas. Okay, at this time I can use the minute first. Puedo usar los minutos primero y después las horas. En este caso sería 10 after past 4. 10 past 4. Estoy diciendo que 10 pasan de las 4. Ah, 10 después de las 4, sí. 
Okay. And what about if I here say a quarter to five? A quarter to five. A quarter to five. Para, es para, es 15 para, para las 5. Ah, cuarto a las 5. Así lo decimos en buen salvador. ¿eh? Sí. Ok, let us see what else we have. Here. Ok, tell me, who wants to tell me this one? What time is it here? ¿Qué hora es acá? Chao. Fácil. It's five past four. Ok, la manera común nuestra, ¿cómo lo diríamos? Primero hora y después minuto. Pero ya luego usando el diagrama que mostré, usando pas, muéstrenme las dos formas. It's four oh five. And what about using pass? Five pass four. Okay, five pass four. Okay. So la forma más fácil y simple. Okay. What about the next one? Alguien más, por favor, me dice la hora aquí. What time is it? ¿Qué hora es? It's five past ten. Mm, ojo, ojo. Ojo, que es lo que menciono primero, los minutos y después las horas. Pero díganme. Primero se mencionan los minutos. Yes. Uh, si sí, voy a usar la palabra pass. Entonces serían los minutos primero y después las horas. Sí. Dime. Teacher sería pass ten. No, 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 no. Primero los minutos. Ten past five. Okay, ten past five. Perfect. Ten past five. Okay. Okay, next, right here. See? Come on, you can do it. What time is it there? Que hora es ahí? Is is quarter past six? Ah, oh, oh, ahí. A quarter. A quarter. Un cuarto. A quarter past six. Okay. What about here? What time is it here? De la public, de la public. Sorry. Excuse me. What time is it here? Twenty past that's twenty past seven. Okay, twenty past seven. Okay. What about this one? Twenty five past eight. Okay. What about this one? Aquí se aquí sería igual como la una y media, como me explicó. 
Yes, could be in that way too. Podría a, ser. Entonces podría ser a in, a in a house. Ahí tendría que ser. Yeah, could be, could be in that way too. I'll call them a second. Okay, let us see the time there. The first one is five past four. And this one is, it's 10 past five. What you mentioned, the quarter. Listen, aquí está, mira, un cuarto. It's a quarter past six. It's 20 past seven. Twenty-five past eight. It half past eight. Oh, okay. It half past eight. See? Hello? Yes, teacher. Yes, okay. yes. Vamos a leer el chat ahí rapidito, rapidito. Esta palabra paz también puedo usar la palabra eh, after. Y aquí puedo usar la palabra before. Pero en este momento estamos usando to and past. Ok, what, what time is it here? ¿Qué hora es esa? Tell me. Uh, 20 after 10. Mm, repeat again, please. Mm, 20. 20? 20 after 10. Uh -huh. Ahí tenemos... Ahí tenemos problemas. ¿Se acuerda que aquí habíamos trazado una línea y a este lado habíamos dicho pas y, y, y al lado izquierdo decíamos to? Entonces sería mejor decir 20, 20 to 10. 20 to 10. 20 to 10. 20 to 10. Sí, 20 a las 10. Okay, what about this one? Okay, hold on. I don't know why. Okay, tell me. Take a look at this. It's 20 to 10, as I told you. Okay, what about the next one? It's a quarter to 10. A quarter to, to 11. 11, sorry, 11, Take 11, 11. Okay. And the last one. What time is it there? It is 10 to 12. And what about here? What time is it there? Do you want to feel the PSI? Okay, what time is it there? ¿Qué hora es ahí? It's 10 o'clock. No. Mm. Tw uh, 10 to 12. Ah, 10 to 12. Okay. Ojo, nos podemos confundir. Nos podemos confundir. Vean lo que dice ahí. What time is it 
in here? What time is it in here? It's 10 minutes to infinity. Sometimes we can use 12. Esas expresiones no son tan comunes, but some people use it. Let me finish with this. Okay, hold on a second. Um, okay, let me let me explain this. Vamos a ver si, si no se me confunden con lo que voy a decir. Quizás me gustaría dejarlo solo con un informe, pero... Bueno, ya hablamos del... del uh, del past and two. Vea lo que dice ahí, por favor. There are two common ways of telling the time. Ojo. Hay dos formas comunes de decir la hora. Say the hour first and then the minutes. Decir la hora primero y luego los minutos. Lo que hacemos el común de nosotros en español es 635. It is 805. They always say like the letter O. Or, for example, it's 911. Es tu periódico. Otra manera, lo que nos acabo de explicar, dice: say the minutes first and then the hours. Esa es la que usamos más. Decir primero los minutos y después las horas. Minutes va a plus caso, two plus hour. Por ejemplo, a uh, four minutes. One thirty we use pass after the minutes. Del 1 al 30 usamos la palabra pass después de los minutos. Por minutos, por 131 y 131. To uh, 59, we use 2 after the minutes. Eso ya lo mostré con una flecha. En un diagrama, ¿no? Ok, then I have uh, here, it is 25 to 3. Observe. Son las 2.35, pero aquí dice, ¿qué dice acá? It is 25 to 3. ¿Qué nos indica ahí? What is 25? ¿Qué es 25? 25 para las 3. Ah, entonces la partícula 2 nos sirve por, por la palabra para. Ahí en este caso. Siguiente, it's 20 past 11. ¿Qué dice ahí en español? 20 pasan de las 11. Ok. Otra sería, uh, it's 18 past 4, it's 9 to 9. Mire, 9 a las 9. It's 1 to 3. Y aquí, uno para las tres. Okay, let me see the time that I have now. Okay. Okay, let me see what we can do. Okay, I guess we already talked about this. Okay, hold on a second. Let me try to do something now. Not a day with him. Uh, a better idea of what, what I'm talking about. Okay, hold on. 
Sí, entonces... Second. Okay, let us play. I'm going to show you the game. Okay, take a look at this. I don't know if you can see it very well. Yes, I can see. Yes, teacher. Okay, if I ask you what time, what time is it there? Nine o'clock. It's nine o'clock. Okay, nine o'clock. Ahora viene lo complicado. Ojo. Um, if you choose the right time. What we need is that this uh, can get to the ending right here. If not, it's going to sink right in the water. Okay. Three o'clock. Tell me, A, B, or C, which one do you consider is the right one? Consider the correct one. A. Excuse me? Hey, hey. Okay, I think se equivoque lanza al precipicio. It's quarter to four. Okay, quarter to four. Uh, veamos, Catherine, choose A, B, O, C. A, B, O, C, Catherine. En sus manos encomendamos el alma de esa criatura que va pasando el puente. Sí. Letter? Letter C. Okay, you say letter B. Ojo, ojo. Lea. Sí, dije, dije sí. Ajá. Uh -huh. <laughs> no. Ya quería ahogar. No, otro. Okay, next. Nice o'clock. Letter uh -huh. C. Letter? C. Let us see. Okay, open. I need my glasses. Okay, you say letter, letter. Let us see. Yes, this one? Yes, teacher. Okay. It's half past seven. Half past seven. Tell me. Again. Let me see someone here. Veamos qué nos va a decir. Don Diego Antonio. Which one? A, B, or Z? A. You say A? This one? Yes? Yes. Okay. Okay, has passed two. Lanka, tell me. America, what about you? A, B, or C? Two. Mm, this one? Yes. Half past two. Oh, four. Letter A. 
letter B or letter C? Which one do you prefer? Um, D. Which one? A, teacher. Mira, vea, vea que, okay, vea que no vamos ni a la mitad del cuento todavía. Necesito que todos participen. Okay, let me show someone else here. Um, what about Sara? I don't know if you are busy. Mauricio, Carla, Brian. Better be. Let it be, teacher. What if, Let it be. What if I is 11? What if I is 11? Okay, you said let it be, let us see. Okay, 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 okay. Okay, okay what about the next one? See him to put forward. Let it be. Let it be. Let it be. Blair A. Blair A, teacher. Ah, uh -huh. tengamos cuidado, por favor. Si mire lo que pasó. Se dio cuenta, por eso le dije, tengamos cuidado, por favor. Ok, ok, ok. Veamos si hoy logramos pasar la última vez. Pero hoy lo voy a hacer buscando nombres específicos de ustedes. Porque algunos no quieren participar. Okay, Carla Lisset, what about this one? Letter C. Letter C. Three of love. Okay. Ahora mencioname el nombre de alguno de sus compañeros para que él siga, por favor. Brian? Okay, ya mencionó, ya eligió. Se escuchó. Teacher, será letter B. Será letter B. Hey. Letter. Letter B. B. Okay, 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 in a hurry, in a hurry. What about this one? Half past two. Half past two. Which one? A, B, or C? Letter B. 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 Okay. Salvemos, salvemos. Letter B. Salvemos. Ahí, veamos, veamos. Okay, quarter past 11. Which one is B? It? Letter B. 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 No, no, no. Nightclub. Which one is nightclub? Letter A. 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 It's quarter to A. It's quarter to A. It's quarter to A. Letter C. Letter C? Yes. yes. Letter C. Letter C. Hmm. Can you say Nancy? It could have. Okay, what about this one? What are past? A. 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 Which one? Oh, B. Let it be? Let it be. Let it be. It's 
את כל הטענות אין. A, B, C. C. Okay, take a look. Take a look. Uh, we we are in the middle of the river or the lake or the or the bridge. Someone in the middle went down. B. You need to be careful. Okay, you see. No. A. Let it be. A. 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 Uh -huh. Okay, next Okay. Five past six. Five past past six. Again. A. 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 Letter A. It could have one. What it was one. C. 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 It's twenty two four. C. C. Letter C. It's twenty two four. C. 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 It's twenty two four. A B or C. 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 We are yeah. close. C. Mm -hmm. 25 past 11. A. 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 C. 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 B. 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 C. 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 Okay, perfect. I'm going to start checking this. Okay, then okay, take a look at this agenda. Save for forest agenda. Mrs. Robles' agenda. Okay, uh, using this information, you can ask questions related with what time. Okay, necesito. Six people in order to ask a question for each uh, time that we have here in the agenda. Okay, in another words, I'm going to give you five minutes in order that you can write down the question if you want to do it that way. Okay, Carla Lisette, tell me. Hola, hola. Hola, leer, sería de leer la primera. Now, what you need to do is the questions. Lo que necesito es como la pregunta. Ahí solo tengo la agenda que a las 7.15 I got a meeting with the marketing department. Entonces la pregunta cómo sería referente a ese evento. What time do you have a meeting? Okay. Somebody else, alguien más? What time is the marketing? What time is the meeting? 
of the marketing department. Okay, uh, you need to take into account this information. For example, A30, video call with the supervisor from West Company. What time are you going to have the video call? And you are going to answer. Okay, what about nine? Teacher, no me quedo claro como sería, entonces, ah, la, la primera. La anterior. Uh -huh. Ok, la pregunta, si está hablando de que a las 8.30 hay una video call con el supervisor from West Company, la pregunta sería, what time? ¿Sí? Si estoy hablando en plural con el equipo de, del equipo de personas, what time? They have a. Uh, they have. Are, are we? Are we going to have the meeting? What time are we? What time are we going to have the meeting? A qué horas tendremos la reunión? Okay. What about nine? There's a workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. Okay, tell me the question. ¿Cómo podría ser la pregunta? Hola, piensa, piensa. Dos minutos para pensarla. Teacher, será what time will the workshop be? Oh, what time are we have workshop? Uh -huh. We had two different options. I have the third question. Okay. What time they research, research the manufacturing in the workshop? Three options. Which one is the correct? También podría decir usted, what time? The workshop is going to start. Solamente hasta ahí para no mencionar tanto. What time does the workshop is going to start? Ah, ya vamos llegando a algo más formal en la pregunta. Okay. Uh, what about twelve? Twelve. What time is going to be uh, is going to be the lunch? Okay, you can you can do it in that way. What time does the workshop have lunch? Yeah. Okay, you can practice with uh, this information. Let me move a little bit. 
Okay, you got an exercise that is that you need to read the information again to answer the question and compare with the prior. For example, what time is the video call with the West Company? Somebody mentioned this in this way. Ahí está más estructurada. Mira lo que dice. What time is the video call with the West Company? What you need to put there is just the exact time that the video conference is going to take place. The number two, what time does that workshop look in the What time does that workshop? I didn't mention the, the research department, but I, I mentioned the start or beginning. You can use that too. What time does the workshop with the research department starts? And the third question said, what time does the company close? What time does the company close? ¿A qué hora cierra la compañía? Veamos, esa pregunta me interesa. Entonces, si estaba bien, what time does the workshop have a lunch? Yes. Okay, talking about the last question. Uh, hablando de la última pregunta, ¿cómo sería la respuesta? De esta, número tres. What time does the company close? ¿A qué hora cierra la compañía? Based on this information. You have it there. Ahí la tienes. Sería, they close or oh, they leave or oh, they close uh, five, 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 uh, 55. Lea lo que dice ahí. Saying tomorrow schedule to Miss López, new secretary and leave. Ah, ok. ¿Y será que en lo que está enviando eso no avanza el tiempo? Ah, ok. Um, In another words, could be the answer of this question could be six six o'clock. What time does the company close? ¿A qué hora cierra? A las cinco, porque ya está más cinco minutos para enviar lo que es para lo del siguiente día. They close the company six o'clock. Yeah. Sí, porque todavía a las cinco con cincuenta y cinco ella debe de mandar la agenda del siguiente día. Okay, y aquí we have uh, the main topic, uh, how to use question with what time. Uh, we have some example, what, what time is it? Uh, what time does the meeting start? And the answer is that it's the start at 11 o'clock. And the next one said, what time do you arrive at work? This is the best way to ask this question. What time do you arrive at work? About uh, 6.48 a.m. Uh, we can say in that too. Or you can say at 6.48 a.m. And the last question say, what time do employees leave? ¿Qué hora salen los empleados? What time do employees leave? Usually around 7 or 7.30. Usualmente a las 7 o 7.30. Ok, esa es la estructura de hoy. And you have this exercise in order to resolve, but let me see the time that we have now. Ok, it's almost done. Try to resolve up at least one or two. Complete the question using what time and do or that and practice the conversation with the classmate. Al menos hagamos un ejemplo para... Luego en el review de mañana podemos continuar. Let us resolve number one. Number one said there is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? 
¿Qué será lo que voy a usar ahí? Arriba me dice que. Dime. What time is it What time? start? What time it start? It start at nine o'clock. What about number two? Let us meet for the meeting on Wednesday. Luego, ¿qué dice? Ray, you are right. Dime. What time do you arrive? Okay. Bueno, por ahí le dejo de homework, termino las que faltan. Let me see the time that I have now. Well, I'm going to stop here. So, um, my room is my room. Así estaba bien, teacher. Y <laughs> siempre me quedo con la duda. Ok, which one? La respuesta de esta última. Ok, hold on a second. Let me see the time. Ok, let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? What time do you arrive? Sí, le dice, está bien. ¿A qué horas llegas? Entonces él responde, I arrive at 8.15 or a quarter after 8 a.m. Entonces aquí lo que va a usar ustedes, what time do you? Do you arrive? ¿Sí? ¿Le quedó claro? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Por ahí le dejo el resto para que la resuelvan y las discutimos el día de mañana. Ah, estamos próximos a cerrar. Eh, bueno, ya de hecho nos hemos pasado dos minutos. Voy a, a corregir otra vez la, la, la asistencia por si alguien no pudo responder. Ok, vamos a ver. Okay, America. Are you there, America? Blanca? Present. I saw you. I saw you there, Blanca. Okay, está Blanca. Eh, Brian, David? Present. Okay, then está here. Diego? Present. Edwin? I saw Edwin. One is not here. Uh, Ingrid. Jonathan. Present teacher. Okay. Jose Luis. Uh, present teacher. Are you Michelle? Present. Okay. Carla. Present. Catherine. Lilian Soraya. Present. No, no, no me da. Ok, Mauricio. Present, teacher. Ok, Mauricio. Here. Estoy con duda si lo dice Edwin, Edwin. Teacher, escuchó que dije present. Yes. Roxana. Present, teacher. Roxana Elizabeth. Present. Ok. Solo me quedo arriba con Edwin. No sé si al inicio no respondió. Bueno, habrá que revisar el vídeo para ver si, si sí o si no. Ok. Bueno. Well.
Uh, let me see who's number 13. Carla Lisset. Okay, Carla, ustedes eh, la número 13 en la lista y corresponde a los 10 minutos del one by one today at uh, the end of the session. I don't know if you have any questions. Le corresponde a los 10 minutos. Si tiene preguntas, puedo aclarar la lectura. Um, It's up to you, Carla. Okay, Carla. Okay, Carla. It's up to you at the end. Okay, thank you uh, for the rest. I hope to see you tomorrow. Good night. Take care. Bye bye. Thank you. Good night, teacher. 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 See you. Bye. Teacher, una pregunta a mí me mencionó en la en el estado. Sara, let me see. Uh -huh. Yes. Ah, okay. Sí, ahí está, ahí está Sara. Uh, okay, thank you, Carla. Hello. Hello, teacher. Okay. Um, bueno, en español primero. Me gustaría saber si hasta donde hemos visto tiene alguna duda eh, referente a algún tema o todo está claro. Uh, pues hasta el momento todo está bien, realmente, sí. No, no he sentido que haya, que haya sido complicado. Ok. Referente a la plataforma, eh, ha completado todos los ejercicios. Tiene ya las dos semanas completas. No, todavía me falta actualizar la semana pasada y lo que vamos de estos días también. Ok, perfecto. Le invito a que lo haga porque, eh, bueno, si usted ve, ya estamos en la tercera semana. Sí. Y el eh, próximo a ser la tercera son de una. Para el periodo que usted corre, le invito a que realice los ejercicios y de esa forma eh, no se vea demasiado presionado al final. Ok, sí. Ok, perfecto. Hacerlo el fin de semana o más tarde. Ok, excelente. Perfecto. Thank you very much for your time. I hope to see you tomorrow. Good night. Good night, teacher. Okay.